ஹீம் கண்ணியத்துக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய அன்பின் சகோதர நண்பர்களே பெரியவர்களே விடுமுறை காலம் ஆரம்பித்து விட்டது குழந்தைகள் எல்லாம் வீடுகளில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பெற்றோர்களுக்கு பெரிய ஒரு சுமையாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் ஏனென்று சொன்னால் பாடசாலைக்கு அனுப்பிவிட்டால் பெரிய ஒரு பாரம் முடிந்துவிட்டது பாடசாலை முடித்து வந்து விட்டாலும் டியூஷன் கிளாஸ்களுக்கு போய்விடுவார்கள் மக்தபுகளுக்கும் மதரசாக்களுக்கும் போய் அவர்கள் அவர்களுடைய க அன்றாட வேலை வேலைகளை அவர்கள் செய்து கொள்வார்கள் ஆனால் விடுமுறை காலம் வந்துவிட்டால் அவர்கள் என்ன செய்வது ஐயோ பாவம் குழந்தைகள் அவர்களுக்கு வீடுகளில் கூட வரவேற்பு இல்லாத ஒரு காலத்தில் தான் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமா என்று நினைக்க வேண்டிய ஒரு கட்டத்துக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் பெற்றோர்களுடன் கதைத்து பார்க்கும் பொழுது என்னதான் செய்யவோ தெரியாது உங்களோட பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும் என்று உங்களுக்கு தெரியாவிட்டால் அதனை பற்றி யார் யோசிப்பது சந்தோஷப்பட வேண்டும் என்னுடைய குழந்தைகள் ஒரு மாத காலம் எங்களுடன் இருக்கப் போகிறது நாங்கள் அவளுடன் இருப்போமே அவர்களை சந்தோஷப்படுத்துவோமே அவர்களை உருவாக்கி விடுவோமே அவர்களுடன் இருந்து கடைக்கு இருக்கின்ற கிடைத்திருக்கின்ற விடுமுறை காலத்தினுடைய அனைத்து தொழுகைகளையும் பள்ளி வாசலில் ஜமாத்தாவுடன் தொழுவோமே சுபகு தொழுகைக்காவது அழைத்து கொண்டு போமே பள்ளி வாசலை இவர்களை கொண்டு மாணவர்களை கொண்டு நிரப்பி விடுவோமே குடும்ப உறவுகளை வலுப்படுத்தி கொள்வதற்கு அவர்களை அழைத்து கொண்டு போமே என்னுடைய பெற்றோர்கள் பார்த்தாகிவிட்டார்கள் நான் இவ்வளவு காலமும் தனிமையில் தான் போய் என்னுடைய பெற்றோருடைய மன்னறையை கல்லறையை தரிசித்து விட்டு வருகின்றேன் இம்முறை என்னுடைய குழந்தைகளையும் அழைத்து கொண்டு போய் எங்களுடைய குடும்பத்தில் வபாத்தாகிவிட்ட இறையடி சேர்ந்து விட்ட எங்களுடைய அன்பு தாய் தந்தையர்கள் மூத்தவர்கள் எங்களுடைய அன்பாக பழகிய எங்களுடைய தாயின் தாய் உம்மம்மா வாப்பம்மா அப்பா என்று சொல்லி எல்லாம் எங்களை அரவணைத்த பலர் மன்னறைக்குள்ளே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய மன்னறைகளை எல்லாம் காட்டி இவர்களெல்லாம் எங்களை அரவணைத்து எங்களுக்கு அன்பு காட்டி வளர்த்தவர்கள் இவர்களுக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும் அல்ல அவர்களுடைய மன்னறைகளை சுனத்தின் பூங்காவாக ஆக்கி வைக்கட்டுமே என்று சொல்லி எங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தால் தானே ஒரு காலம் வரும் எங்களுடைய குழந்தைகளும் அவர்களுடைய குழந்தைகளை கூட்டிக் கொண்டு வந்து அவர்களுக்கு விடுமுறை கிடைக்கும் பொழுதாவது எங்களுடைய மன்னறைக்கு சலாம் சொல்ல வருவார்கள் மன்னறையை தரிசிக்க வருவார்கள் பெற்றோர்களே நீங்கள் வாழ்ந்து காட்டியது போன்று அவர்கள் வாழுவார்கள் நீங்கள் கோடு கோட்டது போன்று எந்த கோட்டை கீறினீர்களோ அந்த கோட்டில் அவர்கள் நடந்து போவார்கள் எனவே அவர்களுக்கு நல்ல விடயங்களுக்கான வழிகளை காட்டிக் கொடுங்கள் உறவுகளை புதுப்பிப்பதற்கான வழியை காட்டிக் கொடுங்கள் சொந்த பந்தங்களை காட்டிக் கொடுங்கள் உங்களுடைய முன்னேற்றத்துக்கு நீங்கள் இன்று எத்தனையோ இடங்களை தாண்டி போய்விட்டீர்கள் ஆனால் அந்த தாண்டி போவதற்கு உங்களுக்கு பல பேர் ஏனிலாக இருந்திருப்பார்கள் ஏனியாக இருந்திருப்பார் அதில் ஏறித்தான் நீங்கள் அந்த இடத்துக்கு வந்திருப்பீர்கள் உங்களுக்கு கல்வி கற்றுத்தந்த ஆசான்களாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு குரான் உதித்தந்த ஹதரத்தாக இருக்கலாம் உங்களுடைய ஆரம்ப கால பாடசாலை அதிபராக இருக்கலாம் அவர்களெல்லாம் உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய முன்னேற்றத்துக்கு ஏனில்களாக இருந்தவர்கள் அவர்களின் மீது ஏறித்தான் நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறீர்கள் அவர்களை போய் தரிசிக்கலாம் அவர்கள் சந்தோஷப்படுவார்கள் நன்றி மறவாத மாணவன் நன்றி மறவாத குழந்தைகள் நன்றி மறவாத ஒரு குடும்பம் என்று சொல்லி உங்களுடைய குடும்பத்துக்கு அவர்கள் நல்ல பேர் வைத்து விடுவார்கள் உங்களுடைய குழந்தைகள் நல்ல விடயங்களை படித்துக் கொள்வார்கள் எனவே குழந்தைகள் வீடுகளில் இருப்பது என்பது ஒரு அருள் ஒரு பாக்கியம் அனைவருமாக சேர்ந்து குரான் ஓதுவோமே பாடசாலை காலங்களில் அதிகாலையிலேயே பாடசாலைக்கு குழந்தைகள் போய்விடுவார்கள் குரான் ஓதக்கூடிய ஓதுவதற்குரிய நேர் அவகாசம் கிடைப்பது குறைவு 
ஆனால் விடுமுறை காலம் ஒரு மாத காலம் இருக்கிறது பெற்றோர்களும் வீடுகளில் இருக்கிற நேரம் ஏன் வேலை வாய்ப்புகளுக்காக வேண்டி வெளியே போவதற்கு முன்னால் சுவகூடிய நேரம் அதிகாலை நேரம் நாங்கள் வீடுகளில் குரான் ஓதக்கூடிய பழக்கத்தை உருவாக்குவோம் வட்டமாக இருந்து ரமதானுடைய காலங்களில் பள்ளி வாசல்களிலே ஹிஸ்பு நடப்பது போன்று ஹிஸ்பு மஜ்லிஸ் நடப்பது போன்று குரானுடைய ஹிஸ்பு மஜ்லிஸ்களை வீடுகளில் உருவாக்கிக் கொள்வோம் இறைவனை கூட்டாக சேர்ந்து ஜிக்ரி செய்வோம் ஹதரத் ரசூலுல்லாவுடைய ஹதீசுகளில் இரண்டு மூன்று ஹதீசுகளை நாலாந்தம் வாசித்து அதனை வாழ்க்கையில் கொண்டு வர முயற்சிப்போம் சுபான் அல்லா இன்னொரு அண்ண நிகழ்ச்சிகளை விடுமுறை காலங்களில் செய்து குழந்தைகளுக்கு வாழ்க்கையை வாழ்க்கையாக வாழ்ந்து காட்டுவதற்குரிய ஒரு சந்தர்ப்பமாக இந்த விடுமுறையை பெற்றோர்களே உங்களுக்கு ஆக்கிக் கொள்ள முடியும் எனவே சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்துங்கள் வீணாக்கி விடாதீர்கள் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மாதம் என்பது நீங்கள் யோசித்து பார்த்தால் அது எவ்வளவு காலம் அது பெரிய ஒரு காலம் ஒரு மாத காலத்தை வீணாக ஆக்கிவிடாதீர்கள் ஜனவரி மாதம் இரண்டாம் திகதி வரும்பொழுது விடுமுறை முடிந்து விட்டது எப்படி வந்தது எப்படி போனது என்று தெரியாது என்று சொல்லி அந்த ஒரு மாத காலத்தை வெறுமனே எந்த பிரயோசனமும் இல்லாமல் வழி அனுப்பி விடாதீர்கள் ஏனென்று சொன்னால் நேமத்தானி மஹ்பூனும் ஃபீஹிமா கசீரும் இனஸ் அதிகமான மனிதர்கள் ரெண்டு நியாமத்துகளை ரெண்டு அருக்குடைகளை துச்சமாக பார்க்கிறார்கள் அதில் ஒன்று தான் ஓய்வு துச்சமாக பார்க்கிறார்கள் அதனுடைய மதிப்பு தெரியாது அதனுடைய மதிப்பு எப்போ தெரியுமா தெரியும் தொண்ட குடிக்கு ரூஹ் வந்து விட்டால் தெரியும் லவுல அஹருத்தனி இல அஜலின் ஹரீப் எனக்கு கொஞ்சம் நேரம் கிடைத்தால் எப்படி இருக்கும் மலக்கல் மௌத்திடத்தில் கேட்கக்கூடிய அப்பீல் இதுதான் எனக்கு கொஞ்சம் நேரம் தான் ஒரு மாத காலம் அல்ல கொஞ்ச நேரம் ஆனால் ஒரு மாத காலம் நாங்கள் சும்ம இருக்க போகின்றோம் வீணாக களி கழிய போகிறது திட்டமிடுங்கள் செயல்படுங்கள் திட்டமிடுவதை போன்று புத்திசாலித்தனமான செயல்பாடுகள் வேறு ஒன்று இருக்க மாட்டாது என்பது எனக்கு உங்களுக்கும் தெரியும் விடுமுறை காலத்தை குழந்தைகளுடன் உல்லாசமாக சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சிகரமாக கழிப்பதற்கு அல்லா எனக்கும் உங்களுக்கும் துணை புரிவானாக வசலாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி தாலா வபரகாத்துஹூ